。按照美国媒体的说法，岸鹰的射程呢达到了 2,775 公里。如果解放军发动统一之战，每个陆军从关岛附近发射的话，岸鹰是可以打到解放军部队的出发阵地。各位网友，大家好，欢迎来到包明说。这期话题，我们说的是美军控壳子的暗音发射器服役，台独分子有什么可激动的呢？十月十号啊，美国军方的《信条旗报》报道说，美国陆军的暗音高超音速导弹地面系统已经开始部署。美国陆军第一军第十七野战炮兵旅的第三野战炮兵团第五营刚刚得到了第一套地面支持装备。包括发射车、储运发射箱和训练模拟器。这条消息啊，在诸多的军事技术研究者的意料之中，但是却让台湾岛上的台独分子是亢奋不已啊！按照美国媒体的说法，暗音的射程呢达到了 2,775 公里。如果解放军发动统一之战，每个陆军从关岛附近发射的话，暗音是可以打到解放军部队的出发阵地和。在台湾的登陆场，高超音速导弹的飞行速度快，拦截困难，一旦发射的话，对手只有挨打的份儿。所以呢，在台独分子们看来，似乎暗音的部署就可以改变台独分子被消灭的命运。但是，他们似乎高兴的太早了一点。美国陆军所得到的暗音，只有上面说的这些设备而已，真正用来执行打击任务的导弹本身，却还没有研制出来。到目前为止啊，这种导弹还仅仅实施了固体火箭推进器的试验。美国陆军呢，还曾经研制成功过一种叫做 A H W 的高超音速弹头，意思是先进高超音速武器。理论上来讲，这两者一结合就可以成为一种能用的导弹。但是，熟悉军事技术的人都知道，只有助推器和弹头还不行，你还要把制导导航控制系统。啊，热防护系统结合在一起，变成一种能用的导弹武器系统，路还长得很呢。按照美国陆军的说法，暗音导弹最早要在2023年才能够形成战斗力，这还只是个计划而已。根据美国军方近些年来的武器装备研制的情况来看，时间超期，经费超限，那是家常便饭，型号下马也不稀奇。按照比较正常的估算的话，至少需要到2025年，甚至是到2027年，暗音导弹才能够成为一种真正能用的武器。到那个时候，台海战争可能都已经打完了。如果美国陆军有如神助，提前到2022年就完成了暗音导弹的研制和装备，解放军就不敢渡海登岛收复台湾了吗？美国在中国周边的韩国、日本都部署了规模巨大的军队。美国陆军规模最大的第八集团军就驻扎在韩国。如果美国有胆量动用武力阻止中国统一，根本不需要等到暗音导弹服役才动手。暗音导弹可以为美国陆军带来一些战术上的优势，但它绝不是一种能够决定战争胜负的战略武器。台独分子该覆灭还是要覆灭的。暗音导弹的射程呢，虽然达到了 2,775 公里，但是在中国的东风26导弹面前。仍然是短胳膊短腿。按照美国军方的说法，东风二十六导弹的射程超过了四千公里，从中国的内陆出发就可以摧毁关岛基地上的重要目标。关岛并不是中国大陆上的崇山峻岭，它的面积小，地形相对平坦，没有太多地方可以躲藏。在现代侦察监视手段之下，美国陆军能够把暗音导弹部署在关岛的哪个位置，而不让解放军发现呢？假如真的发生了战争，假如解放军认为有必要，那样火箭军的东风二十六导弹把暗音摧毁在发射阵地上，是完全可以做得到的。美国陆军炒作暗音导弹训练和维护设施、交付部队，或许是出于这样一种考虑。一直以来呀、啊，美国军方在高超音速武器研制上采取了两条腿走路的方式：一方面，陆海空三军都在研究自己的型号；另一方面呢，美国国防部。特别是国防高级研究计划局打帕一直在讨论如何的防御和拦截高超音速导弹技术，但是最近美国军方悲哀的承认，拦截高超音速导弹是一种不太现实的梦想。以人类现在所拥有的技术，能够发现或跟踪高超音速导弹都非常的困难，更何况要开发一种拦截器
去迎面撞击这种能够高速机动的东西啊，所以要打一场高超音速武器的战争呢、啊，唯一现实的办法就是打对攻战。但是以美国军事工业如今的高成本、低效率，打对攻到底现实不现实？能不能打得过中国与俄罗斯？这是一件非常有悬念的事情。最后我们总结一下这条新闻：台独分子实在是太渴望有一根救命稻草出现在头顶上了，所以这么一套没有导弹的空壳子的训练装备。对他们来说，就像强心针一样。或许到了解放军，万炮齐发，台独分子才会明白，什么陆军的暗鹰、空军的埃及梦183都根本改变不了他们的命运。好，这句话题就说到这里。